günahsız bir ailənin hekayəsidir. Azərbaycan vətəndaşı Emin Mahmudov Ukraynalı Lüdmilla ilə tanış olanda heç kim bilməzdi ki, illər sonra onların ayrılığına Rus ordusunun attığı mərmi səbəb olacaq. Emin Mahmudov 1994-cü ildə Ukraynanın Lvov şəhərində Ali Hərbi Məktəbə daxil olur və Hərbi Jurnalistika Fakültəsində təhsil alır. Təhsilini bitirdikdən sonra sahəsi üzrə çalışan Emin Mahmudov Donetsk vilayətindən olan Lüdmilla ilə tanış olur. Onunla ailə həyatı quraraq Xarkov vilayətinin Çerkaski Tişki kəndində yaşayır. 2022-ci ilin fevral ayına qədər hər şey öz axarında gedirdi. Bu xoşbəxt ailənin nur parçası kimi üç övladı vardı. 15 yaşlı Renata, 12 yaşlı David, 5 yaşlı Diana, bir də nənələri. Fevral ayında Rusiya qoşunlarının Ukraynaya hücumu bu ailənin də xoşbəxtliyinə son qoyur. Mart ayının 4-də Emi Mahmudovun yaşadığı evin həyətinə düşən mərmi onunla birlikdə həyat yoldaşı Lüdmillanı və qaynanasını 3 məsum körpədən əbədə ayırır. 15 yaşlı Renata valideynlərinin itirdiyi həmin günü ürək ağrısı ilə xatırlayır. Qanyasına, bələ təşəllü, bələ təşəllü, bələ təşəllü, bələ təşəllü. В Украине очень тяжелые и страшные события. Я никогда не думала, что я окажусь на войне. 4 марта в 16.06 погибли, к сожалению, мои родители из-за попавшего снаряда за двор. Они находились в тот момент во дворе. Вот. И, к сожалению, мой папа, мама, бабушка, не все погибли. Это очень страшная смерть, я бы не хотела, чтобы подобное произошло. Родителей не удавалось охранить на протяжении месяца. Renata deyir ki, hadisədən sonra uzun müddət nə edəcəklərini bilmədilər. Amma sonra Bakıya əmsi Ramil Mahmudova zəng edib başlarına gələni xəbər etdilər. Bir müddət sonra isə ata-baba vətənlərinə təxliyə olundular. В первую очередь мне бы хотелось выразить от нас признательность за то, что все государственные чиновники способствовали нашему приезду в Азербайджан. И хотела бы поблагодарить президента республики господина Ильхама Алиева и фонд Гидара Алиева Мехрибана Алиеву от имени моих младшего брата и сестры. Uşaqların əmsi Ramil danışır ki, anası Gülçöhrə xanım oğlunun ailəsi ilə birgə Ukraynada, odlu alovlu müharibənin içərisində olmasına dözə bilməyib, elə savaşın üçüncü günündə dünyasını dəyişib. Fevral ayının 27-si axşam, hər gün danışdıqma baxma, 27-si axşam yenə də təkrar danışdım və o, anamla danışmağı öz istədiyini bildirdi. Anamla danışdırdım. Danışdıqdan bir 15 dəqiqə sonra anamla, Ana bu dərdə dözmədi, vəfat etdi. Müsahibimiz deyir ki, qardaşı ilə sonuncu danışığı martın dördündə onların həlak olduğu gün olub. Telefon danışığından 5 dəqiqə sonra Emi Mahmudovun yaşadığı evin həyətinə mərmi düşür. Çox acılar yaşandı, deyir Ramil. Amma şükür ki, indi hər şey yoluna düşüb. Mənlə danışdığımdan bir 5 dəqiqə sonra, 5 dəqiqə sonra həyətlərinə mərmi düşür. Mərmi düşəndən sonra bu çıxır. Yoldaşı arxasıca, qaynanası da onlardaymış, o da onun arxasıca. Üçü də birdən həyata çıxır ki, mənimi hara zərbə indirib, haranı dağıdıb, baxmaq məqsədindən çıxmışlar. İkinci mənimi də artıq onlar öz canlarını tapışırmışdır. Ramilin qızı Emilia da əm uşaqlarından müqayyət olacağını, onların nə çəkdiyini yaxşı anlayırlar, deyir. Qarabağ faciəsini yaşayan uşaqların taliyi gözümüzün qabağındadır. Əlimizdən gələni edirik ki, üzləri gülsün. Biz onları özümüzdən ayırmayacaq. İndi artıq altı qardaş bacı olaraq bir ailə kimi yaşayacaq. Bayana, salam. Salam. Necəsən? Necəsən? Yaxşısın? Yaşıq. Bu talihsiz ailənin son beşiyi Diana isə dünyanın çox gərdişindən xəbərsizdir. Hələ nə baş verdiyini anlamır. Öz doğmaları arasında üzünə yenidən təbəssüm qayıtsa da, reportaj hazırladığımız vaxt yuxulamağa üstünlük verdi. Onun balaca totuş əlləri isə sülhə açılan göyərçinlər kimi bizə əl edərək ümid verirdi.